¿Qué tal amigos de Puro Motor? Gracias María por la invitación nuevamente, una nueva visita aquí en Wigo Motors, ya oficialmente inaugurada esta tienda. Así es, ¿cómo estás Jorge? Bienvenido tú nuevamente a nuestra tienda. Sí, oficialmente ya somos un concesionario eh, que acabamos de inaugurar. Ya, eh, hoy día, gracias por tu visita, hoy día vienes a ver un nuevo modelo que es la Tiguan, ahorita la vamos a conocer a detalle para todo nuestro público de Puro Motors, ¿no? con muchísimo gusto para que puedan ver cada detalle de esta importante camioneta que es la Tiguan. Le cuento María que ha habido buenas reacciones con la visita anterior, me comentaban que la Ticross les ha gustado mucho a los seguidores y ahora me dicen, Jorge, ¿qué de nueva sale? Voy a consultar con ellos y me invitan nuevamente, pero gracias a ustedes ya estoy acá presente para conocer más detalles de esta Tiguan. Claro que sí, mira, por ejemplo, tenemos esta, esta Tiguan, que es una camioneta de tres filas de asiento con, con su máximo de pasajeros, más carga y es una camioneta súper, súper, súper eficiente con una caja Tiktronic de seis cambios, DSG, de doble embrague. Ya, te vas a sorprender con todo lo que vamos a conocer de esta nueva camioneta. Muy a detalle, lo que ya me dijiste me ha quitado tal vez la duda de una de las preguntas que te quería comentar. Las personas a veces dicen, es una combinación de una camioneta de tres filas grandes con un motor relativamente pequeño para el, para el volumen que dicen, pero lo que me estás diciendo es que es una combinación de motor, caja, arrastre, potencia, muchas cosas a favor, con un motor turbo que le hace ideal para alguien que está buscando un consumo relativamente reducido en ciudad, pero potencia cuando sale fuera de ciudad. Así es, un motor, como te comenté, 1.4 turbo, ya tiene... 150 caballos y tiene un espectacular torque que es de 250 newton metro de torque lo que si sí puedes ver es el torque más o menos que vas a conseguir en motores superiores a los 2500 centímetros cúbicos tan solo con un motor de 1.4 ya este tienes una caja dsg eh, que es de doble embrague estas cajas de doble embrague lo que van a hacer van a tener un manejo más deportivo, te va a hacer los cambios a menos, a, a menos, a menos revoluciones y eso va a hacer de que sea más eficiente y que, y que también tenga la posibilidad de un manejo más deportivo. ¿Esta es la única versión que viene con motor 1.4 hay versiones diferentes que traen otra motorización? No, esta la t 4x2 solamente viene en una sola versión motor 1.4 turbo. Y para los amigos que están buscando una versión 4x4, ¿hay en el mercado? También tenemos la misma Tiguan en la misma carrocería con un motor 2 litros, también turbo, con un turbo compresor y tracción en las cuatro ruedas. Son dos, dos versiones de motorización. ¿no? Bueno amigos, ya saben, si ustedes buscan una conducción más deportiva o de off-road o de terrenos difíciles, tienen 4x4, pero también para ciudad tienen esta 4x2. Con esta excelente opción, te comento María, me parece muy, muy bien que tengas una, una versión turbo con un consumo reducido y con toda la elegancia que tiene esta Tiguan. Así es. Sí, vamos a conocerla a detalle. Por ejemplo, mira, te, te muestro acá todo lo que es en la, en la parte frontal de la máscara, con sus faros LED, todo el detalle cromado de la máscara, con una, una máscara mucho más amplia, a, a diferencia de, de la 2021. Tenemos sensores de aproximación, son envolventes los sensores delanteros. Eso, eso quería comentar, me parece genial que no solamente es en la parte frontal, también en la parte lateral donde hay dificultades. Son 180 grados, tanto en la parte delantera como en la parte posterior. Te comento, esta camioneta tiene el asistente de parqueo, se estaciona sola, manio, hace toda la maniobra para, para estacionarse sola, tú simplemente sueltas el timón y, la, y ella se va a estacionar sola. Solamente vas a ser responsable de lo que es el freno. Entonces, todo gracias a Volkswagen. Todo gracias a la gran tecnología que tiene esta marca Volkswagen. ¿Ya? ¿Qué el más tema con... de la altura es algo de las cosas que a nosotros nos, nos gusta conocer, si es que vamos a tener dificultad eh, para terreno difícil, para una pista que esté en mal estado, para diferentes factores, lluvia. Está preparada para todo tipo de terreno. Si bien es cierto, es una tracción simple, delantera, tracción 4x2, tienes un buen despeje del piso, vas a poder salir de pista, vas a poder entrar a una trocha, ¿no? vas a poder viajar por todo el Perú sin ningún inconveniente. Ya tenemos un, un aro de 18 pulgadas, tenemos una buena llanta con una medida de 235-55 R18. Tiene una excelente llanta que nos va a permitir salir de las pistas, poder viajar. ¿no? También tenemos este diseño de los espejos que son completamente eléctricos, se pliegan electrónicamente, tienen sus luces direccionales en los espejos. 
también te vas a dar cuenta de que todo nuestro marco de, la, de, de las puertas es todo cromado, todos los rieles del techo también son en aluminio cromado. Bueno, tenemos ahí un minutito, esta ya viene preparada para los viajes. Está lista, simplemente para que puedas ponerle tus barras transversales, tu, tu porte equipaje y puedas llevar todo lo que no te entra en la maletera, porque vas a ver que también tienes una maletera bastante interesante, bastante espaciosa, pero si quieres llevar más cosas, porque vas a acampar o algo, también tienes un espacio para llevar en la maletera. ¿no? Me comentaste de las tres filas, ¿qué largo tiene este vehículo? Si es que es posible comentarlo y la altura para los pasajeros. Ya mira, tiene eh, 4 metros 70 de largo, tiene 1,84 de ancho y tiene 1,66 metro 66 de alto. Tiene muy, buen, sí, muy buenas dimensiones, tiene, es bastante ancha, para, es bastante robusta, pues tiene buena estabilidad. ¿no? Esa, eso es importante, la estabilidad, la aerodinámica en, en pista, más que todo en carretera, donde uno siente ya cuando el vehículo no tiene mucha estabilidad. Así es, ¿no? Y, y, este, y vas a sentir que, aparte que tiene todos los sistemas de, de seguridad, en sistemas de frenos, en sistemas de estabilidad, en, para, que ten, para tener una muy buena maniobrabilidad. Todo lo vas a conseguir desde esta versión de entrada. No necesitas una 4x4 para, para salir de viaje y conocer el Perú. Todo lo vas a poder hacer con una 4x4 simplemente. Vamos a conocer la parte posterior de la maletera. Vamos a conocerla. Pero hay un detalle que he visto previamente que me vas a explicar muy bien. El de la puerta con la maletera, que okay. pocas veces la he visto. Ahora que veamos la maletera, hacemos la demostración. Todos esos detalles los vas a conocer en breve cuando veamos todo lo que viene dentro del habitáculo, te vas a sorprender. María, estamos en la parte posterior y en la parte lateral donde tenemos muy buena vista, acabamos de ver, este, se ve todo el ancho de la camioneta, la altura, el número de aro y ahora nos vas a hacer la demostración que te comentaba. Te voy a hacer varias demostraciones eh, con respecto a lo que es eh, la configuración, yo por ejemplo tengo mi llave acá en el bolsillo, yo puedo llevar la llave en el bolsillo, en mi cartera, yo me acabo de bajar supongamos de la camioneta Simplemente toco la manija, automáticamente se van a cerrar todas mis puertas, incluyendo mis espejos laterales. A la hora que yo me voy a subir, simplemente basta que yo toque mi manija y ya voy a poder acceder a la, al interior de la camioneta. No necesito sacar la llave para encenderla y apagarla. ¿Ya? De repente quiero guardar algunas cosas en la maletera, desde acá voy a tener acceso a la apertura de la maletera, que siendo la versión de entrada, que siendo una versión 4x2, tiene la maletera eléctrica. Eso es lo que decía, me sorprende el, el nivel de equipamiento electrónico que tiene porque es muy práctico, a veces uno se olvidó algo y tienes que ir simplemente el botón y ya abriste. Así es, tienes que regresar o tienes que buscar la llave para poder abrir, no. Todo basta que tengas tus llaves en el bolsillo, va a estar siempre contigo. Y tienes el botón para cerrar, la, tienes el botón para cerrar la maletera. La nada, absolutamente nada, todo es súper sencillo, mucho más amigable. Qué genial, sigamos conociendo, ya, ya me interesa mucho esta Tiwán. Eh, acá veo que tiene la misma posición de los sensores, inclusive te ayuda un poco más para el estacionamiento, que a veces se hace difícil cuando no ves el obstáculo, tienes algún punto ciego. Así es, al igual que en los sensores de, delanteros, en la parte posterior también tienen 180 grados, ya va a poder percibir cualquier objeto que tengamos la, en la parte lateral, bien sea un poste, una columna... ¿no? o cualquier cosa que tengamos en el lado, en la parte lateral de la camioneta. No es solamente sensores de retroceso, 180 grados de percepción. Ok, Jorge, como te mostré, también tenemos la opción de la apertura a distancia de la maletera. Tan solo presionando un botón, tenemos la apertura. Acá cerramos la maletera. O la otra opción es que yo tenga mi, igualmente mi llave en el bolsillo y simplemente me acerque y presiona el, el botón de apertura. Tienes tres opciones de abrir la maletera, desde tu posición de piloto, desde la llave y directamente desde el botón de apertura de la misma maletera. A ver, en la parte posterior, como ya sabemos, tenemos tres filas de asientos, total para siete pasajeros, ¿ok? Tenemos... cobertor de equipaje que ya viene como parte del equipamiento, normalmente necesitamos comprarlo como un accesorio adicional, en Volkswagen, en Atiwan ya te viene incluido tenemos llanta de repuesto, gata 
llave de ruedas, todo está en el interior de la maletera. No vamos a tener la llanta en la parte externa porque ya sabemos que son fácilmente que se las robe. ¿Ok? Bueno, Jorge, acá también vas a poder ver todo el diseño de los faros posteriores con luces LED. Tenemos este nuevo logo de la, de la Tiguan 2020, a partir del 2022. Tenemos acá el nombre del modelo Tiguan en letras cromadas, limpia para brisas posterior, tercera luz de freno y un spoiler que le va a dar un diseño más deportivo. También vamos a ver que tiene acá un pequeño acabado cromado, los sensores de retroceso y bueno, sus luces porta placa. A ver, entonces ahora Jorge te invito a que conozcamos el interior de nuestra nueva Tiguan 4x2 versión live. Muy bien Jorge, como puedes ver, este es el interior de la Tiguan Live. Ahora todo es digital. Tablero de instrumento completamente digital, de 10.25 pulgadas, multicolor. Ya tenemos pantalla de 8 pulgadas, donde podemos manejar todo el menú de la camioneta. Tiene conexión con Android Auto y Apple CarPlay mediante cable. Tenemos carga inalámbrica. Aire acondicionado, climatizado, independiente, piloto, copiloto. Los pasajeros también van a poder manejar su temperatura. ¿ya? Es completamente independiente, son tres zonas para el aire acondicionado. Tenemos freno de mano electrónico. El auto hall que me permite tener el carro detenido en los semáforos sin necesidad de que yo esté presionando el freno. Tenemos modos de manejo eco, normal, sport e individual que se va a adaptar a nuestro tipo de manejo. Tenemos... Asistente de parqueo, ¿ya? Donde el que nos va a ayudar a estacionarnos. Tenemos para poder visualizar sensores y cámaras de retroceso. ¿ya? Adicionalmente, sabemos que tenemos una caja Tiktronic de seis cambios con diferentes modos de manejo. Es una caja que tiene modos de manejo normal, sport y manual. O sea, es como que si tuviésemos una caja mecánica a la vez donde vamos a poder manejar los cambios tanto en, la, en el timón con los paddle chip y en la misma caja. ¿Ya? También tenemos un montón de espacios para poder eh, guardar diferentes objetos. Tenemos espacios en la parte delantera, tenemos espacios por acá para guardar más cosas. Tanto en la, en, debajo del asiento del piloto y copiloto también tenemos para poder guardar diferentes objetos esta misma bandeja la vamos a encontrar en ambos asientos delanteros y arriba en el techo tenemos muchísimos más espacios para seguir guardando más cosas tanto para los pasajeros como para el piloto y copiloto tenemos espejos con luces led en ambos en ambos lados Espejo antidestello de oscurecimiento automático con sensor de lluvia. También tenemos el limpia parabrisa con sensor de lluvia. El espejo se va a oscurecer cuando un auto nos ponga eh, las luces altas eh, en la carretera. Tenemos ta también la regulación de los asientos del piloto y copiloto en altura y profundidad. El asiento del piloto también tiene para regular la altura, qué tan alto lo quiero qué tan adelante o atrás lo deseo y también tenemos para la, el apoyo de zona lumbar piloto y copiloto ambos vamos a tener esas configuraciones de comodidad en el asiento su guantera muy espaciosa con refrigeración de, de guantera de repente queremos poner unas bebidas queremos que se mantengan heladas podemos climatizar la, la guantera Bien, este, Jorge, esta, esta versión, a partir ya desde, desde la versión de entrada, también tenemos el encendido por botón con llave inteligente. Como te comenté, no, ne, no vamos a necesitar sacarnos la llave del bolsillo ni del bolso. Basta que esté la llave adentro, vamos a poder encender y apagar el carro, simplemente presionando el botón. Ahí lo acabo de apagar. De igual manera, puedo volver. Bien, Jorge. Te comento que también la, eh, como parte de configuración de los asientos de la Tiguan, tanto en el piloto como copiloto, tenemos eh, el ajuste de la polla cabeza, tanto en altura como en profundidad. ¿ya? También tenemos apoyabrazo central, 
con posavasos. Tenemos aire acondicionado donde lo voy a poder manejar de manera independiente en lo que es la temperatura. Tenemos una entrada USB tipo C y también tenemos una entrada para 12 voltios. Tenemos diferentes bolsillos para seguir guardando eh, revistas, objetos. Luces de manera independiente con luces LED, algún habitáculo con luces LED. Y bueno, apoya cabeza para los tres pasajeros. Adicionalmente también vamos a encontrar los enganches para los asientos de bebé, que son los ISOFIT en ambos lados. También podemos regular el espacio de profundidad de la segunda fila de asientos. Bien, Jorge, como puedes ver, contamos con una tercera fila de asientos donde pueden ir dos adultos cómodamente sentados. Ya tenemos inclusive apoya cabeza y queda bastante cómodo inclusive para la parte de la cabeza. Tenemos acá posavasos con apoya brazos en ambos lados. Bueno, Jorge, como ya hemos conocido todo lo que tiene nuestra T1 Life por dentro, te invito a que puedas conocer cómo se desempeña en la calle. Vamos a ir a hacer un test drive, un pequeño test drive, para que veas cuál es el desempeño que tiene. Bien, gente, hemos salido a bordo ya de esta T1 motor 1.4 turbo, que estoy muy este, emocionado de, de sentir las reacciones en, en pista. Porque una cosa es verlo en tienda, que se ve muy bonita y elegante. Otra cosa es saber su, su manejo. Pero por lo pronto vamos bien. Eh, veo que el vehículo responde muy bien a su aceleración y la fácil maniobrabilidad al girar. Bueno, como puedes ver, Jorge, tiene, no le falta motor, no le falta potencia. Tiene un excelente desempeño, excelente pique. Muy buena respuesta, Creo que muy, maniobrable, muy maniobrable es, y es como si estuviese manejando un auto sedán. Vamos a dar una vuelta en U, vamos a dar una vuelta en U, a ver su radio giro. Podemos inclusive acelerar un poquito, y te vas a dar cuenta que tienes una excelente respuesta un excelente desempeño no te va a faltar potencia con esta caja y va, vas a tener un manejo muy muy divertido te vas a divertir mucho manejando esta camioneta porque tiene inclusive modos de manejo modos eh, sport modos normal modo individual que se adapta a tu estilo de manejo entonces eh, es una camioneta que se va a moldar a tu estilo de manejo simplemente eh, si lo oye no me engaña el momento que has acelerado así en corto he sentido que ha revolucionado bien que ha, que ha empujado porque se, se nota el, el torque si sí, tiene muy buen torque como te dije tiene el torque de un motor superior a 2500 centímetros cúbicos o sea el, en el momento en que yo necesite salir de una situación hacer una aceleración y necesita necesite que la camioneta me responda me va a responder Bien, Jorge, vamos a probar cómo funciona el asistente de parqueo. Primero voy a poner el direccional hacia dónde voy a buscar yo un estacionamiento y voy a presionar mi botón para estacionamiento. Enseguida me va a salir acá los espacios que ella va a ir calculando. Una vez que ella tenga un espacio calculado, me va a señalizar, me voy a detener, detengo, ya pongo mi retroceso y comienzo a soltar el pie del freno automáticamente como te podrás dar cuenta ella solita va a hacer toda la maniobra de estacionamiento yo no estoy tocando el timón para absolutamente nada mi única re responsabilidad es ir frenando y ya está mira qué fácil se estaciona y listo Ahí puedo adelantar un poquito más y listo, ella solita se va a enderezar. Se estacionó solita. ¿Qué te parece? 
Es una muy buena opción para alguien que necesita asistencia para estacionarse. Ahora con los espacios tan reducidos que encontramos en los parqueos o a veces que nos falta experiencia en la conducción, Datiwan se va a encargar solita de buscar un, est un espacio donde estacionarse y estacionarse solita. María, estoy muy contento del recorrido que hemos hecho y estoy muy impresionado del rendimiento que tiene esta T1 con ese motor 1.4 turbo. Pero ahora sí, así como yo estoy contento, imagino que alguien se ha animado al ver este video por preguntar a consultar y tal vez ya a comprar. Coméntanos qué promoción hay para los amigos que puedan ver este video y se animen en consultar este vehículo. Bien, Jorge, mira, este mes vamos a ofrecerles a los primeros cinco clientes que nos contacten Vamos a ofrecerle una Tiguan Life 4x2, su precio es de $35,290 dólares y a esos primeros cinco clientes que nos contacten se la van a llevar con asientos en cuero, de cortesía. Es una muy buena promoción, casi full con los asientos, porque casi es volverla como una full. Es una, prácticamente, a la camioneta en realidad no le falta nada, pero siempre como que alguien quiere eso, ese pequeño detalle de los asientos de cuero, bueno... Esos clientes que me contacten este mes de mayo, cinco, los cinco primeros clientes que me contacten, le voy a regalar los asientos de cuero. T1 Life 2023, tengo un barco que me acaba de llegar, tengo colores disponibles. Ya saben, amigos, cinco personas que se animen ya a cotizar pueden reservarla, ¿cierto? Pero ¿cómo te ubican, dónde te ubican y cómo es el medio de contacto? Pueden contactarme por WhatsApp, pueden contactarme eh, vía telefónica. Mi número de teléfono es el 952-797-166, María Dertiano, Wigo Motors, pueden contactarme en cualquier momento. También podemos recibirle sus vehículos en parte de pago, podemos ayudarlos con financiamientos, podemos ayudarlos con fondos colectivos. Tenemos un abanico de posibilidades que dar y siempre manejamos eh, promociones especiales. Basta Mira. que nos digan que viene de, de Perú Motor, vamos a manejar un trato especial para esos clientes. Mira amigos, y si alguien es de provincia, así como yo, y vio el video y no está en Lima, pero quiere contactarte y dice, ¿cómo llega a la tienda? ¿Cómo ponen el Maps, en el Waze, la ubicación de cómo llegar? Nosotros estamos en la avenida Javier Prado Oeste, 1197 La Victoria. Estamos a la altura del Puente Quiñones, estamos muy cerca al terminal, eh, al terminal de Cruz del Sur, de la Javier Prado. Estamos a prácticamente dos cuadras. Ya, Contáctenme y yo con muchísimo gusto les mando la ubicación y... Y los atiendo con muchísimo gusto. Les puedo enviar toda la información que ustedes deseen. Yo sé, amigos, cinco primeras personas que se han interesado reciben esta promoción especial con asientos de cuero a este super precio. Bien, María, gracias por tu atención. Espero que nos vuelvas a invitar nuevamente. Y a los amigos de Wigo Moto, gracias por, por invitarnos a conocer más de su modelo y en sus tiendas. Gracias a ti, Jorge. Gracias por tu visita y eres bienvenido siempre por acá. Ya saben amigos, nos vemos en un siguiente video. No se olviden suscribirse y estar atento a todas las novedades del canal. Nos vemos. Chao.